Hi friends, welcome to Aliswell channel. In this channel, Royal Carrot Raja Boham. Let's see how you can do it. Friends, let's try a little bit of a video in the biryani style. Let's see how you can do it. If you want to see the video, please subscribe to our channel. Let's do Royal Carrot Raja Boham Rice. Let's see how you can do it. இந்த ராயல் கேரட் ராஜபோகம் ரைஸ் செய்ய பாஸ்மதி அரிசி 200 கிராம் மூன்று பெரிய கேரட் துருவியது பிரியாணி தாளிப்புக்கு போடுற பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு அன்னாசி மொக்கு சோம்பு மல்லி இலை புதினா இலை சிறிதளவு கண்டன்ஸ்டு மில்க் ஒரு மூணு ஸ்பூனை மூணு ஸ்பூன் பாலில் கலந்து வச்சுக்கோங்க உப்பு சுவைக்கேப்ப உலர் திராட்சை பாதாம் சிறிதளவு முந்திரி பேர்ச்சம்பளம் சிறிதளவு சர்க்கரை நூறு கிராம் ஏலக்காய் தூள் சிறிதளவு இப்போ இந்த முந்திரியையும் பாதாமியும் பொடி பொடியாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க கூடவே பேரு சம்பளத்தையும் இந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாம் துருவி வச்சுருந்த கேரட்டை மிக்சி ஜாரில் போட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த கேரட் ஜூஸில் தான் அரிசியை வேக வைக்க போகிறோம் இப்போது அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சு நெய் சிறிதளவு ஊற்றிக்கோங்க நெய் சூடான பிறகு பட்டை கிராம்பு அன்னாசி மொக்கு பிரிஞ்சி இலை சோம்பு எல்லாம் சேர்த்தி தாளிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் வர ரெசிபிஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஆலிஸ்வெல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் எதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் பாருங்கள் நெய்யில் பிரியாணி மசாலா எல்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போது இது கூட நம்ம அலசி கழுவி வடித்து எடுத்து வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்து வணக்க போகிறோம் எப்போவுமே புலாவ் அல்லது பிரியாணி செய்யும்போது இந்த மாதிரி அரிசியை நெய்யில் வணக்கிட்டிங்கன்னா அரிசி ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் நெய்யோட நல்ல அரிசியை கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது கூட நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க கேரட் ஜூஸ் சேர்த்த போகிறோம் நான் வந்து பிரியாணி அரிசி ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் கேரட் ஜூஸ் சேர்த்த போகிறேன் ஒரு சிலர் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி தான் சேர்த்துவாங்க அது அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்றரை அல்லது ரெண்டு டம்ளர் சேர்த்திக்கலாம் ஜூஸ் ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த அரிசி ஃபுல்லாகவே கேரட் ஜூஸில் தான் வேக போகுது இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம ஸ்வீட் தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் அந்த ஸ்வீட்டை எடுத்து கொடுக்குறக்காக தான் இந்த சால்ட் நம்ம சேர்த்துறோம் இப்போது இதில் மூணு ஸ்பூன் கண்டன்ஸ்டு மில்க்கை மூணு ஸ்பூன் பால் கலந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்திக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டு மூடி போட்டு ஒரு விசில் அல்லது ரெண்டு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அரிசி குக்கரில் வேகிற டைமில் நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு அதில் சிறிதளவு நெய் ஊற்றிக்கலாம் 
இப்போ இதில் நான் முந்திரியும் பாதாமியும் வறுக்க போகிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் பிஸ்தா வெள்ளரி விதை பூசணி விதை காரப்பருப்பு இது வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் நான் இதில் இப்போது முந்திரியும் பாதாமும் மட்டும் சேர்த்து வறுக்க போகிறேன் முந்திரியும் பாதாமும் ஓரளவு வணங்கிய பிறகு நாம் ஏற்கனவே வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேர் சம்பளம் அதையும் உலர் திராட்சையையும் இதில் சேர்த்தி வணக்கிக்கலாம் நம்ம பாயாசத்துக்கெல்லாம் தாளித்து ஊற்றுவோம் இல்லையா அதே ப்ராசஸிங் தான் இதுவும் இந்த ரெசிபியோட டேஸ்ட்டை அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த ப்ராசஸிங் தான் முக்கியமானது நீங்கள் இதில் எந்த அளவுக்கு நட்ஸ் சேர்த்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் அதிகரிக்கும் பாருங்கள் திராட்சை நல்லா வணங்கி உப்பி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் அரிசி நல்லா பளபளானு வெந்துருச்சு இப்போது குக்கரை மறுபடியும் அடுப்பில் வச்சு ஸ்லிமில் வச்சுக்கலாம் நாம் எடுத்து வச்சுருந்த நூறு கிராம் சர்க்கரையை இதில் சேர்த்திக்கலாம் சாப்பாடு நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே சர்க்கரையை சேர்த்திடுங்க அப்போ தான் சர்க்கரை கரைஞ்சி சாப்பாட்டோட ஒன்றா சேரும் எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி பரவலாக கலக்கி விடுங்க இல்லாட்டி அங்கங்கே இனிப்பு குறைவாக அங்கங்கே இனிப்பு அதிகமாக இருக்கும் இது ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி ரொம்ப 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 சுவையாக இருக்கும் ஒரு தடவை செஞ்சிங்கன்னா அடிக்கடி செய்வீங்க இப்போ இதில் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்திக்கிறேன் அந்த பிரியாணி மசால் கூட ஏலக்காய் பொடியும் சேர்ந்து ஃப்ளேவர் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்குது நாம் ஏற்கனவே நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சை பேர்ச்சம்பளம் எல்லாம் இதில் சேர்த்திக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும் அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க கேரட் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிற குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்க புதினா மல்லி இலைகளை தூவி கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க அந்த சவுண்டெல்லாம் அடங்கின பிறகு நீங்கள் திறந்தீங்கன்னா போதும் அது வரைக்கும் சர்க்கரை எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே ஒன்றா சேர்ந்து புழுங்குறக்காக தான் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ராயல் கேரட் ராஜபோகம் தயார் உதிர் உதிராக பல பலன்னு நம்ம ராயல் கேரட் ராஜபோகம் தயார் பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும்னு தோணுதா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ